ఎనిమిది నెలలు ఉండగానే ఉర్జిత్ పటేల్ ఆకస్మిక రాజీనామా నిర్ణయం వ్యక్తిగత కారణాల వల్లేనంటూ ప్రకటన ఆరంభంలోనే పెద్ద నోట్ల రద్దు లాంటి ఆర్థిక సునామీలను నిబరంగా తట్టుకున్నా ఆకస్మికంగా రాజీనామా చేసి అందరినీ నెవ్వెరపరిచారు వ్యక్తిగత కారణాలతో తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ఒక ప్రకటనలో తెలియజేశారు ఎన్పీఏలు పెరిగిపోయిన బ్యాంకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు కొన్ని కీలక అంశాలపై కేంద్రం ఆర్బీఐ మధ్య కొన్నాళ్లుగా ఘర్షణ నెలకొంది ఈ నేపథ్యంలో ఆర్బీఐలోని విరాళ్ ఆచార్య వంటి డిప్యూటీ గవర్నర్లు దీనిపై మాట్లాడారు కానీ మితభాషి మృదుభాషిగా పేర్కొన్న పటేల్ మాత్రం మాట్లాడలేదు చివరికి రాజీనామా చేసేటప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని ఆర్థిక శాఖను పొగడడం తెగడడం వంటివేమీ చేయలేదు పదవి కాలంలో సహకారం అందించిన సహోద్యోగులకు మాత్రం ధన్యవాదాలు తెలిపారు నిజానికి రెండేళ్ల కిందట పెద్ద నోట్లను రద్దు చేసినప్పుడు ప్రధానమంత్రి ప్రకటించినప్పుడు జనం ఇబ్బందుల దృష్ట్యా ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఉర్జిత్ పటేల్పై పలు విమర్శలు వచ్చాయి ప్రభుత్వం చేతిలో కీలుబొమ్మ అనే అపవాదు కూడా పడింది కానీ తర్వాత దాని నుంచి మెల్లగా బయటపడ్డారు కఠిన నిర్ణయాలతో స్వతంత్రంగా తనదైన ముద్ర వేస్తూ వస్తున్నారు దీంతో కొన్నాళ్లుగా ఆయన విధానాలు కేంద్రానికి ఇబ్బందికరంగా మారాయి రిజర్వ్ బ్యాంకులోని లొంగు తీసుకునేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలు సర్వత్రా విమర్శలు తలెత్తడంతో కేంద్రం వెనక్కి తగ్గింది కూడా ఆ తర్వాత ఇరు వర్గాల మధ్య సంధి ప్రయత్నాలు కూడా జరిగాయి ఇంతలోనే అకస్మాత్తుగా పటేల్ రాజీనామా నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఈ దశలో ఆయన రాజీనామా నిర్ణయం రాజకీయంగా దుమారం రేపుతోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏరికోరి తెచ్చుకున్నప్పటికీ పదవి కాలం మరో ఎనిమిది నెలలు ఉండగానే పటేల్ రాజీనామా చేయడం గమనార్హం వ్యక్తిగత కారణాలతోనే రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ఉర్జిత్ పటేల్ చెబుతున్నప్పటికీ అంతకు మించిన కారణాలే ఉన్నాయని ఇటీవల కాలంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు చెబుతున్నాయి అయితే పలు అంశాలపై కేంద్రం ఆర్బీఐ మధ్య విభేదాలు నెలకొన్నాయి వివాదాలు రేగాయి ఇవే అంతిమంగా పటేల్ నిష్క్రమణకు దారితీసి ఉంటాయన్నది ఆర్థిక నిపుణుల మాట ఆర్బీఐ స్వయం ప్రతిపత్తి విషయంలో ప్రభుత్వ జోక్యం చేసుకోవడం సరికాదని డెప్యూటీ గవర్నర్ విరాల్ ఆచార్య ఒక ప్రసంగంలో వ్యాఖ్యానించడం వివాదానికి ఆద్యం పోసింది ఒక దశలో ఆర్బీఐని కట్టడి చేసేందుకు కేంద్రం గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సెక్షన్ సెవెన్ ఏ నిబంధనను ఉపయోగించిందనే వార్తలు కూడా వచ్చాయి దీనిపై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తడంతో ప్రభుత్వం కొంత వెనక్కి తగ్గింది అయితే పలు అంశాలకు సంబంధించి బోర్డులోని ప్రభుత్వ ప్రతినిధుల ద్వారా ఆర్బీఐపై ఒత్తిడి పెంచే చర్యలు కొనసాగించింది అంతిమంగా పటేల్ రాజీనామాకు ఇవే అంశాలు దారితీసి ఉంటాయని ఆర్థిక నిపుణుల మాట ఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్